Ja, de impact is voorlopig nog vrij onduidelijk. Uh, wat we wel kunnen zien waar het coronavirus gestart is, in China bijvoorbeeld, zien we dat de implicaties wel uh, vrij fors zijn. Ook voor de, voor de Duitse autoverkopers is dat natuurlijk een, uh, een veel moeilijker verhaal. Um, ook de PMI, uh, de uh, vertrouwensindicator van de bedrijven in China, is uh, fors teruggevallen, uh, echt in een, een, een contractieniveau. Uh, dus zeker die implicaties zijn um, zeer, zeer uh, ruim. Ook voor Europa gaat dat uh, stelselmatig meer duidelijk worden. Ook in de VS gaat dat meer duidelijk worden, uh, aangezien dat de maatregelen die getroffen worden nu wel uh, zeer fors zijn. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat de centrale bankiers uh, beginnen op te stappen, uh, dat de overheden uh, naar voren beginnen te treden en zeggen we gaan meer uh, stimuleren. Die economie die heeft het mo uh, moeilijk momenteel. Vooral ook omdat het is dat de uh, consument uh, in, uh, in bedwang houdt. En, en zeker die economie de laatste, uh, ja, het laatste jaar die werd vooral gedragen door de, door de sterke consument. Als daar natuurlijk een, een impact komt op het, op het vertrouwen, ja, dan gaat dat ook uh, weer spiegeld worden in de economie. En daarom treden nu wel uh, de centrale bankiers, bijvoorbeeld in Amerika, waar we net een, uh, een emergency rate cut hebben gehad van 50 basispunten, maar ook in Europa, uh, waar dat de overheden uh, ja, meer aan fiscal policy gaan doen en geld in de economie gaan pompen, uh, die treden nu meer op de voorgrond. Beurzen aanvankelijk zag je in, uh, in het begin van het jaar, wanneer dat de implicaties van het coronavirus uh, wat meer duidelijk begonnen te worden en dat het de economie zou gaan schaden. Um, aanvankelijk zag je vooral de overheidsrentes uh, op de obligaties van de overheden uh, zag je de rentes naar beneden komen. Um, zag je de goudprijs stelselmatig toch weer, uh, weer wat hoger stappen. Um, de aandelenbeurzen deden het in januari zeer goed, maar uh, wanneer dat de, de Amerikaanse um, ISM uh, dat daar duidelijk werd dat er toch wel iets, uh, of dat die een forse stap naar beneden nam, dan zag je ook wel dat die aandelenbeurzen uh, heel volatiel begonnen worden. Um, die, dat gebeurde eerder al in, in China, zij zijn terug wat uh, gerecupereerd. Um, en nu zie je dat, dat de beurzen ook wel terug wat uh, omhoog gaan, nu dat duidelijk wordt dat de centrale bankiers en de overheden ook uh, gaan ingrijpen. Natuurlijk, ja, die implicaties die gaan langer spelen, die gaan toch zeker door het eerste kwartaal. En hoe lang gaat het virus uh, zich verspreiden en uh, hoe lang gaat dat uh, door blijven gaan, dat is natuurlijk een vraag die uh, de beurzen momenteel uh, ja, toch wel bezighoudt. Wij hebben dan uh, in de patrimoniale fondsen gaan we natuurlijk voor een actief, uh, actief beheer, ook in de allocatie. Uh, wat hadden we gedaan? We hadden het aandelenpercentage licht naar beneden gehaald uh, in half februari al. Um, ook de goudpositie uh, die was wat ruimer dan, dan anders. Um, wat natuurlijk wel positief heeft bijgedragen aan het, uh, aan het rendement, uh, die goudpositie. Um, nu, nu dat de centrale bankiers hebben ingegrepen, is ook het aandelenpercentage uh, licht verhoogd uh, en heeft dat een positieve impact.